ஓகே இப்போது இந்த சொல்யூஷனில் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டில் ஸோ அது ஒரு சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் ப்ரெசன்டேஷனில் தான் நான் எந்த பர்டிகுலர் என்ட்ரி ஸ்க்ரீன்லாம் எங்கே கிரியேட் பண்ண போகிறனோ அது ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ டேட்டா மேனுப்புலேஷன் அண்டு டேட்டா ஆக்சஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ப்ராஜெக்டாக நான் வைக்க போகிறேன் தென் ரீயூசபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ என்னுடைய என்ட்ரி ஸ்க்ரீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீயூசபிள் என்ட்ரி ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் ஒரு நேவிகேஷன் பேனல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த நேவிகேஷன் பேனலே நான் எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த டேட்டா மேனிப்புலேஷன் ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்டையும் சார்ந்து இருக்காமல் இருக்கணும் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா காமனாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட்டு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இந்த டேட்டா டேபிளுக்கு தான் டேட்டா செட்டுக்கு தான் இல்லை என்டிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கு தான் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஸோ எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி நான் ரீயூசபிள் என்ட்ரி ஃபார்மோ இல்லை நேவிகேஷன் பேனலோ கிரியேட் பண்ணேன்னா அதை எங்கேனாலும் நான் வந்து அதனுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த நாலு ப்ராஜெக்ட் ஸோ என்ட்ரி ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நாலு ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ப்ராசஸ் அண்ட் டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் என்ன இது என்னுடைய நேவிகேஷன் பேனல் இது யூசர்னுடைய ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது தென் இங்கே இருந்து இந்த என்ட்ரி பேஸ் ஃபார்ம் இவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா யூசர்னுடைய ஆக்டிவிட்டியையும் டேட்டாவனுடைய ஃப்ளோவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆக்டிவிட்டி இவர் பண்ணுறாரு ப்ரெசன்டேஷனில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் யூசர் வந்து என்ன என்ட்ரி போட போகிறாரு அதை எப்படி வேலிடேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறது இது ஸோ ஒன்ஸ் நான் என்ட்ரி ஃபார்ம் பேஸ் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி எல்லா ஃபார்மையும் நான் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இம்மீடியட்டாக குயிக்காக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பேசிக் நீட் இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய பேசிக் நீட் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ஆர்கிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம